it's a pagan notion na talagang mga most of the Filipino families hindi talaga nila kaya magpapaara sa mga anak doon sa mga private schools. Nang binisita namin yung mga pampublikong paaralan along La Salle, nakita namin na maraming kakulangan. Madalas, mayroon napakalaki ng class size nila, around 60 to 80 students. Mainit at kulang ng libro at electric fan sa classroom. At nakita namin na malaki ang magagawa ng lasal upang iangat yung antas ng, ng edukasyon para doon sa mga estudyante, lalo na yung mga deserving na students. And by doing so, by providing them scholarship, we can uplift the, the life of their family as well as their community. Well, being up, uh, it's, a, it's actually a sort of a apostolic mission of our school. Pero ang pinaka ano niya, it's scholarship by nature. But uh, we try to help these children coming from public school that they may be able to build up a good future for them. And they in turn can help the others. Masayang naging buhay ko dito sa Lasal. Marami akong naging kaibigan. Marami rin akong bagong natutunan. At kahit challenging yung school year na mga nagdaan dito sa Lasal, sabi kong masaya ako kasi marami akong bago na kaya. Um, nung una po, parang ayaw pumasok sa Lasal kasi mahirap. Pero napag-isip-isip ko na magandang opportunity po ang may bibigay nito sa akin. Makakatulong po ito para maabot po yung pangarap ko na maging engineer. Tsaka po, mapapatulayan po dito na hindi lang mayaman yung pwede yung mundan, pati po may hirap. How does that help the community? That helps the community because one of their students has an educational setup, an uh, education that can make a difference. If they graduate with a LaSalle degree and they graduate with all of this, then, then they are given opportunities just like everybody else. Despite the fact that they are coming from families that are hard up, they are given the opportunities to join the workforce, to do well at work. Um, and and um, it more or less balances uh, the, the, the line between the rich and the poor. Unfortunately, because in our country, the rich are the ones getting richer and the poor sometimes are the ones who end up getting poorer. Opportunities like this, like coming up with linear programs, it balances, the, balances that gap. I uh, got this scholarship because it's not just for my dreams, but it's also for my dreams. Ang opportunities hindi lang para sa mayayaman, para din, pati din yon sa mga may hirap. Ako po ay si Blessed Gerard Diaz, galing sa Our Lady of Lourdes Elementary School. Ako si Mark Anthony F. Pindes. Nag-aaral ako natin sa Inchigan Elementary School. Ako po si Crystal Mirbaringwebo. Galing po akong Loma Elementary School. Ako si Darren Mapano. Nag-aaral ako natin sa Carmona Elementary School. Ako si Mary Grace Valdez, galing ako sa Pulong Santa Cruz Elementary School. Ako si John Chris Espinosa, galing sa Pulong Santa Cruz Elementary School. Ako po si Emma Ruiz, galing sa Limbao Elementary School. Ako si Alan Lidjan Eita Tualya, na nag-aaral natin sa Malibago Elementary School. Ako po si Yasin Bilet Matimbata, galing sa Limbao Elementary School. Ako si Angelo Mokalagyo. Ako ay nag-aral sa Kamuna Elementary School. Ako si Angel Marie Batis, dati nag-aaral sa Pulong Santa Cruz Elementary School. Ako po si Alisa Magno, na dati nag-aaral sa Santo Tomas Elementary School. Na kasulukuyang kumukuha ngayon ng PS Industrial Engineering. At ako ay... Ako ay... Na ngayon po ako. At ako ay... Ako ay... At ako ay... Ako ay... Ako ay... At ako ay... Isang... 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 Isang...